அனைவருக்கும் வணக்கம் அகெயின் உங்கள் முன்னால் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் இன்றைக்கி என்னென்னு தெரில ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது சிமன் சார்லாம் இருக்காங்க ஸோ எப்படி பேசுகிறதுன்னு தெரியல ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சார் எதுனா தப்பாக இருந்தால் கூட அண்ட் பாரதிராஜா சார் இருக்காங்க பாக்கியராஜ் சார் சேரன் சார் எல்லோரும் முன்னாடி பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் என்னோடய விஷயத்த கரெக்டாக நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தமிழை பற்றி நான் பேச இப்போது அது கொஞ்சம் பொறுமையாக பேசுகிறேன் தமிழ் பெண் தமிழ் பெண் எல்லாருமே வந்து என்ன நினச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல பட் இவ்வளோ போல்டாக என்னாலேயும் முடியும் அப்படின்றது இவ்வளோ நான் வந்து போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தனி ஒரு பெண் சிங்கமாக வந்து மிக மிக அவசரத்தில் வந்து நான் நின்றுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதுக்கு எல்லாமே வந்து சுரேஷ் கமல் சார் தான் ரீசன் ஸோ அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் ஸோ எல்லாருமே வந்து யோசிப்பாங்க ஸோ ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை ஸோ நானும் சார் நானும் தமிழ் பெண் நானும் தமிழ் பெண் நான் ரொம்ப நேரமாக போராடிட்டு இருக்கேன் சார் அதுக்கும் நல்ல ஒரு ரீசன் எதுவும் கிடைக்கல இந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் கூட இணைந்து நான் வந்து இருக்கேன் அப்படின்றது எல்லா படத்துலேயுமே சரி ஏன் நீங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படம்லாம் பண்ணல சின்ன பட்ஜெட் படமாக வந்து செலக்ட் பண்ணி பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதுக்கு நான் ஒன்றும் பொறுப்பு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சார் பேசி பிகாஸ் யாருக்குமே வந்து நம்பிக்கை வரல போல ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது எப்பயுமே ஒரு ஒரு வழக்கம் இருக்குது ஸோ இவங்களால் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹோ ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதான்ற ஒரு டவுட்டு அதனால் ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கீ ரோல் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா நிறைய பேர் வந்து கால்ஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரே சொன்ன வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கும் இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ நான் சிங்கிளாக நான் வந்து காமிப்பேன் அப்படின்றத நான் வந்து பதில் சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஆஸ்கார் வாங்கின மாதிரி இருக்குது இந்த வரும்போது நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் நோட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ ஒரு எமோஷ்னல் மூமெண்ட்டாக தான் இருந்தது இந்த மூமெண்ட் எனக்கு ஏன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நயன்தாரா மேமுக்கு தான் இந்த இந்த ஒரு எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அறம் டோரா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அவங்க பண்ணி சிங்கிளாக வெளில வந்தாங்க ஸோ நான் இவ்வளோ பொறுமைக்கு அப்புறமும் நான் வந்து இவ்வளோ சிங்கிளாக இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வருவேன்னு நான் நம்பலை ஸோ ஒரு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சொல்கிறது எங்களாலேயும் தமிழ் பொண்ணாலேயும் பெரிய பட்ஜெட்டு கூட பெரிய ஹீரோ கூட ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஹோல்ட் பண்ணி நடிக்க முடியும் அப்படின்றது பெரிய இயக்குநர்கள் நம்பிக்கை வச்சால் மட்டும்தான் அது வந்து வர முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இனிமேல் வந்து அவங்கக்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் என்கிட்ட சீரியஸாக கேட்காதீங்க இனிமேல் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க தமிழை வந்து நம்பணும் இல்லைனா அது வந்து வரைய முடியாது சத்தியமாக நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் இல்லை அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் வெளில அப்ராட்ல வந்து எல்லாருமே நிறைய அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து வரவங்களுக்குலாம் என்ன திறமை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல இருக்குன்னு நம்பிக்கை வச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஹோல்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது எங்களால் ஏன் முடியும் முடியாதுன்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்றத என்னோட ஃபீல் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு 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 மு ஒரு ஃபேக்கான ஒரு மைண்ட் கிரியேஷனை வந்து இது உடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த படத்தை பார்த்து வாழ்த்து தெரிவித்த அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் அண்ட் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அண்ட் பத்திரிகையாளர்களும் எனக்கு வந்து நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ளீஸ் நீட் யுவர் சப்போர்ட் ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ வரைக்கும் வந்து நான் நின்றுட்டு ஸ்டே பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் என்ன தப்பாக பேசியிருந்தேன் என்ன மன்னிச்சுருங்க ஸோ உங்கள் பிளஸ்ஸிங்ஸ்லாம் எனக்கு தேவை ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங